Священнослужители, прихожане храма Преображения Господне, села Нижние Прыски Козельского района Калужской области молитвенно почтили память преснопамятного настоятеля прихода митрофорного протерея Леонтия Никифорова. Батюшка прослужил в храме почти 55 лет и почил в феврале 2018 года. Божественную литургию в Преображенском храме возглавил правящий архиерей Козельской епархии епископ Козельский и Людиновский Никита, рассказывает Эльвира Гордеева. Прошло два года, как не стало отца Леонтия. Настоятели Преображенского храма знали и почитали не только в Прысках, Козельске, Москве. К батюшке приезжали со всех уголков России. Он был не только сельским пастырем, скорее отцом для своих прихожан. И любил их, как собственных детей. Молился, исповедовал, наставлял. С добром и теплотой встречал каждого. Этот человек, можно сказать, эпоха. 55 лет он прослужил в этом храме. Наследник оптинских старцев, воспитанник их духовных чад. Он фактически представлял из себя оптину до оптиной. Многие люди, общаясь с ним, получали представление о благодатном влиянии оптиной пусты. Почтить память старца Леонтия во вторую годовщину его блаженной кончины в Преображенский храм Нижних Прысков прибыл епископ Козельский и Людиновский Никита. В сослужении протеерея Антония Хатунцева, настоятеля прихода священника Тихона Худякова, духовенства епархии, владыка совершил божественную литургию. В завершении богослужения была совершена панихида по митрофорному протеерею Леонтию Никифорову, погребенному по благословению архиерея в помещении церкви. Господи, упокой душу усопших раб Твоих, присно поминай Богоблаженно почившего протаря Леонтия, родители его Якова, Анну, всех от века усопших сродников Его и духовных чат и всех от века усопших православных христиан. Затем Владыка обратился к богомольцам с проповедью. Он пришел сюда в период так называемых хрущевских гонений, до середины 70-х годов закрывались храмы, разорялись храмы, превращались в лучшем случае в хранилища овощные, а в худшем случае обращались в руины, в развалины. Отец Леонтий смог уберечь этот святой храм, смог создать приходскую общину крепкую, дружную, смог воспитать вере своих внуков, боль из них, священнослужители этого святого храма, отец Симеон, отец Тихон, продолжают его служение. Мы сегодня с вами собрались, чтобы почтить его святую память. За усердное и ревностное служение Церкви Божьей отец Леонтий был удостоен многих наград и двух орденов Русской Церкви. Да помянет его Господь во Царстве Своем.